Herkese merhaba. Bu videoda konuğumuz Logitech'ten G502 Hero. Fare almak zor bir iş. En azından benim için. Ele uyacak mı? Hareket ettirmesi kolay olacak mı? Butonları rahat basılabiliyor mu? Gibi gibi. 2014 yılında bu farenin ilk versiyonu olan Proteus Core'u Pedi ile birlikte uygun fiyata gördüğümden satın almıştım. O zamanlar RGB takıntım vardı ve bu fare sadece mavi renk veriyordu. Ama fare hakkında o kadar iyi yorumlar vardı ki denemem lazım demiştim kendime. Sonuç 7 sene geçti ve hala G502'yi sıkıntısız bir şekilde kullanıyorum. İncelemeyi bölümlere ayırdım. Açıklamalar kısmından dilediğiniz bölüme geçebilirsiniz. Kutu sade bir dizayna sahip. Önceki gibi mıknatısla açılabilen bir kapak kullanılmamış, kutu masrafını da azaltmaya gidilmiş. Kutudan G502 Hero Ağırlıkları taşıyan kutu Ve garanti bilgisini içeren belgeler çıkıyor. Önce ölçülere bakalım. Yükseklik 4 cm, uzunluk 13.2 cm ve genişlik 7.5 cm. G502 Hero yıllar önceki tasarımda bir değişiklik yapmıyor. Hala Batmobile gibi bir fare kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Zaten firmalar genelde başarılı ürünlerinin tasarımlarını değiştirmezler. Yeni özellikler eklerler ve tekrar piyasaya sunarlar. Ürün büyük bir fare ve kablosuz olarak 121 gram ağırlığında. Diğer fareleriyle kıyaslarsak az biraz daha ağır geliyor. Genelde fare ağırlıkları 90-110 gram arasında değişir. Fare ağırlığı arttıkça hassaslık azalır ve fare kontrolünüz artar. Ama tabi bu ağırlık size rahatsızlık da verebilir, tamamen kişiye göre değişen bir durum. Ürün bu ağırlık size yetmezse diye 5 adet 3.6 gramlık ağırlık daha veriyor. Bunları da ekleyerek 139 gramlık bir fare ağırlığına ulaşabiliyorsunuz. Şahsen ben ağırlıkları kullanmıyorum çünkü farenin boş ağırlığı tam istediğim gibi. Ağırlıkların konulduğu küçük kutu çok güzel bu arada. Ağırlıkları fareye eklemek ise oldukça kolay. Arka kapak mıknatıslı bir yapıya sahip ve zorlanmadan açılabiliyor. Her bir ağırlık için özel yer bulunuyor ve ağırlıkları dilediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Ürün sahil kullananlar için geliştirilmiş, solakların kullanması zor. Burası mesela baş parmağınızı koyduğunuz yer, sol elle kullanmak isterseniz ise böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Kısacası kullanmayın. Fare bilinen 3 farklı tutuşu da destekliyor diyebilirim. Ben avuç içi, pençe ve parmak ucu tutuşu stillerini rahatlıkla kullanabiliyorum. Ama benim elim nispeten büyük sayılabilecek ellerden orta parmak ve bilek arası mesafem 19.5 cm. Daha küçük elli olanlar sniper tuşuna rahatça yetişemeyebilir mesela. Denenmesi lazım bunu da göz önünde bulunduralım. Fare 2.1 metrelik bir kablo ile geliyor. Gayet yeterli bir uzunluk. Kablonun üzerinde cırt cırtlı bir kelepçe de bulunuyor. Yeni kablo eskisine göre daha sıkı bağlanmış ve daha fazla doku içeriyor. 7 yıllık faremde kablo şekildeki gibi oldu. Sanırım bu değişiklik ile bu problemin tekrarlanması da önlenmiş. Farenin alt tabanına baktığımızda ilginç bir ayak tasarımı görüyoruz. 6 adet farklı ölçüde ayak bulunuyor. 2014'te ilk G500 kimi almadan önce okuduğum yorumlarda bunların çıktığından bahsediliyordu. Ve ben de korkmuştum tabii ki. O kadar para veriyoruz sonuçta. 7 sene sonra ise görebileceğiniz gibi bu konuda hiçbir sorun yaşamadım. Benim şansım da olabilir tabii bu bilemiyorum. Her neyse bu ayaklar PTF kaplama. Yani polite trafalore etle. Kısacası teflon. Farenin yüzey kayması bence çok başarılı. Bugüne kadar da hiç sorun yaşatmadı. Ama masada da kullanmayın tabi. Bu farenin altına güzel bir pet yakışır. Bende Logitech'in G440 modelle sert yüzey pedi vardı ve bu fareyle çok iyi bir uyumu vardı. Ama kötü kullandım biraz. Şu sıralar artık bu satılmıyor. Bulunursa tercih edilebilecek bir pet. Hero modelinde de bu ayak tasarımında bir değişiklik olmamış. Aynı tecrübeye devam demişler. Kutuda bu ayakların 250 km hareket ettirilebileceğinden de bahsetmişler. Farede iki farklı plastik türü kullanılmış. Ana butonlarda ve tutma bölgesinde mat bir plastik. Diğer bölgelerde ve ekstra tuşlarda ise daha parlak bir plastik. El izi mat bölgelerde pek gözükmezken parlak kısımlarda belirgin olabiliyor. Farede baş parmağınızı koyabileceğiniz bir bölgede yer alıyor. Bu bölgede yer alan desenli kağıtçık yüzey sürtünmeyi artırıp daha kolay bir tutunma ve konfor sağlıyor. Eğeni serlediğinde de bu bölgelerin yararını fark edebilirsiniz. Aynı kağıtçık yüzey farenin sağ tarafında serçe parmağın fareyi tuttuğu bölgede de yer alıyor. G502 Hero'da çok güzel bir renklendirme sistemi de mevcut. 
Hatta renkli bölgeler o kadar güzel yerleştirmişler ki bu bölgeyi elinize fareye koyduktan sonra bile görebilme şansına sahip oluyorsunuz. 7 sene önceki faremde sadece mavi renk vardı. Öyle de güzeldi ama kullandıktan sonra RGB farklıymış onu anladım. 16.8 milyon renk için ışıklandırma sistemi de programlanabilir bir sistem. Dilediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Detaylara yazılım bölümüne gireceğim. Farede bir de DPI göstergemiz bulunuyor. Bu standart olarak sürekli yanmıyor ama dilerseniz programdan sürekli yanmasını sağlayabiliyorsunuz. 5 profil seçeneğinden hangisinde olduğunuzu gösterebiliyor. Numaralandırılması ise şöyle. Üründe 12 adet buton yer alıyor. Gerçekten güzel bir değer bu ve bir buton dışında hepsine farklı atamalar yapılabiliyor. Değişmeyen tek buton ise fare tekerleğinin durumunu değiştiren buton. Bu farede kademeli ve serbest olmak üzere 2 adet tekerlek modu bulunuyor. Kademeli de tekerlek tek tek dönüyor, serbest modda ise tekerleği durdurma mekanizması aradan ayrılıyor ve bir çevirmenize serbest dönüş başlıyor. Özellikle çok sayfalı dokümanlarda hızlı hareket edebilmenizi sağlayan bu serbest mod benim fareye alışma ve bırakamama sebeplerimden biridir. Tuşların yerleşimi bence gayet başarılı. Fareyi ilk başta elinize aldığınızda bu tuşları nasıl hatasız basacağım diye kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ama zaman geçtikçe öyle bir alışıyorsunuz ki fareye bu soruyu sorduğunuzu unutuyorsunuz. Butonlara bakalım. Sol ve sağ tuşların basımı için yeterli alan var. Tuşlar sert, kolay basımlı ve uzun ömürlü. Logitech'in belirttiğine göre 50 milyon kere basılabilirlermiş. İlk G502'de bu değer 20 milyondu. Kısacası 2,5 kat fazla artmış. Her saniye bir kere bastığınızı düşünürseniz dakikada 60, saatte 3600, günde 86400 olarak toplam 578.7 gün bu farenin tuşlarına basabilirsiniz. Bu gereksiz bilgiden sonra incelemeye devam edelim. İlk bakışta özellikle sol tuşta yanda yer alan bu iki tuş nedeniyle sıkıntı yaşayacağınızı düşünebilirsiniz. Ama o tuşlar öyle güzel yerleştirilmiş ki 7 yıllık serüvenimde bir kere bile böyle bir sorun yaşamadım. Ama tabii ki yaşayanlar olmuştur, her insanın eli farklı sonuçta. Bu iki tuştan öndekine basmak kolay ama arkadakine basmak için biraz alışkanlık gerekiyor. İlk başta sizi biraz zorlayabilir. Bu tuşlar aracılığıyla farede belirlediğiniz DPI değerlerini değiştirebilirsiniz. Üstteki tuş bahsettiğim gibi tek özelliğe sahip, onun altındaki tuş ise çok fazla kullanılacak bir tuş değil, standart olarak profil değiştirme olarak geliyor. Ama tabii oyun tercihine göre daha farklı kullanılabilir. Tekerlek bu arada aşağı yönünde basılabildiği gibi sağa ve sola da basılabiliyor. Hatalı basımları müsait bir parça ama zamanla aşılıyor ve oyunlarda çokça kullandığınız komutlar için ideal oluyor diyebilirim. Mesela sağa çekince çakı çıksın, sola çekince 180 derece döneyim tarzı komutlar verebilirsiniz. Gerçi bunlar hile sayılıyor da olabilir. Burası ise baş parmak bölgesi. Buradaki iki tuşa da basması gördüğünüz gibi çok kolay. En alttaki tuş ise sniper yani keskin nişancı tuşu. Buna bastığınızda DPI değeri bastığınız süre boyunca 100, 200 artık kaç DPI ayarlarsanız ona düşüyor. Ve hareket etme kabiliyeti azaldığından daha keskin bir atış yapma şansınız oluyor. Kısacası çok yararlı bir tuş. Ama tabi illa sniper tuşu olması gerekmiyor istemiyorsanız değiştirebilirsiniz. Butonların çıkardığı sesliğe de bakalım. Farenin teknik özelliklerine şöyle topluca bir bakalım. Kısaca hepsini açıklamaya çalışacağım. G502'nin ek ismi olan Hero, aynı zamanda faredeki sensörün ismi. High Efficiency Rated Optical Sensor yani yüksek verimlilikli optik sensör diyelim. Piyasadaki en iyi sensörlerden biri olan Hero'nun en önemli pazarlama başlığı ise DPI değeri. DPI değeri 25600. Bu arada benim fare daha önceden alındığından DPI değeri kutuda 16.000 olarak gözüküyor. Yazılım güncellemesi ile bu değer 25.600'e çıkıyor. Bu değer gerçekten yüksek bir değer ve pratikte bunun size bir faydası yok. DPI nedir ona bir bakalım. DPI, dot per inch demek. Yani bir inç başına düşen nokta sayısı. Bu terimin aslında fare tarafında gerçek ismi CPI. Yani counts per inch. İnç başına sayım. Ama DPI daha çok bilinen bir terim olduğundan pazarlamacı arkadaşlar bu terim ile devam ediyor. Mesela yazıcılarda, baskılarda da DPI kavramını görebilirsiniz. İnç başına düşen nokta sayısı farenizi 1 inç, yani 2.4 cm hareket ettirdiğinizde sensörün göreceği nokta sayısını ifade eder. 100 dpi'de 100 nokta, 10.000 dpi'de ise 10.000 nokta görürsünüz. 
Yükselen DPI farenin hızını arttırır ve ani hareketler yapmanıza sebep olur. Keskin hareketler yapamazsınız. Çoğu pro oyuncu oyun türlerine göre değişse de 400 ve 1000 DPI arası değerler seçer. Çünkü bu değerlerde fareye daha hakimlerdir. Bu nedenle 16.000 DPI veya 25.600 DPI pratik bir işinize yaramaz. Zaten bu kadar yüksek bir değer, yazılımsal bir değerdir, gerçek çözünürlük daha azdır. Önemli olan bu kadar yüksek DPI'de bile bu sensörün güzel çalışabilmesidir. Dolayısıyla daha fazla kullanılan daha düşük DPI değerlerinde yani 1000, 2000, 4000 gibi sorun yaşamazsınız. Ve bu tarz farelerin ani DPI değişikliklerine izin vermesiyle kendinizi onun içinde bir adım öne koyabilirsiniz. Ekran çözünürlüğü de DPI seçiminde önemli. HD değil de 2K, 4K kullanıyorsanız DPI değerini daha yüksek kullanmanız yararınızda olacaktır. Yine çözünürlüğe bağlı olarak birden fazla monitör kullanıcıları için DPI önemli bir etken. Mesela 3 monitörlü bir sistemde sağ monitörden sol monitöre kısa bir fare hareketiyle hızlıca geçebilirsiniz. Farede sadece DPI önemli değil, IPS ve inme değerleri de önemli değerler. IPS dediğimiz inch per second, saniye başına düşen inç sayısı. Yani 1 saniyelik harekette gördüğünüz inç sayısı. Hızlı refleksleriniz varsa ani hareketlerde farede titremeler oluşabilir. Bu değerin yeni nesil rekabetçi oyunlarda 200 ve üstü olması yararınız olacaktır. G502'de bu değer 400 ve üstü olarak belirtilmiştir. İnme ise standart fizikten hatırlayacağınız üzere belirtilen hıza istenen zamanda düzgün bir şekilde ulaşmayı ifade eder. Bu değerin de 30G'den yüksek olması yararlıdır. G502'de bu değer 40G ve üstü olarak belirtilmiştir. Bundan ayrı bir de Pulling Rate gibi bir terim var. Bunu da farenin gecikme süresi olarak adlandırabiliriz. Yani fareyi oynattığınızda ekrandaki görüntünün verdiği cevabın süresi. Hertz ile belirtilir. 1000 Hz 1 milisaniyeyi, 500 Hz 2 milisaniyeyi gösterir. Kullanım tercihinize bağlı olarak 125 ve 250 dahil değiştirme şansına sahipsiniz. Tabii ki 1000 Hz kullanmak en mantıklısı. Kısaca sensörümüz 4 dörtlük bir sensör adının hakkını veriyor. Eskiden Logitech Gaming programı ile bütün ürünlerin toplayan Logitech, Programını güncellemiş, ismini de değiştirmiş ve G-Hub olarak bizlerin kullanımına sunmuş. Böyle bir fare kullanıyorsanız en iyi verimi almak için tuşları kendinize göre ayarlamanız gerekir. Dolayısıyla bu programda biraz zaman geçirmenizi ve farklı seçenekleri deneyip size uygun olanı bulmanızı tavsiye ederim. Yazılım arayüzü bir öncesine göre oldukça sade hale getirilmiş. Buradan fare içinde kayıtlı profillere de ulaşılabiliyor. Logitech'in yazılımının olmadığı bilgisayarlarda hızlı kullanım için işe yarayan bir özellik. Fare için güncelleme geldiği belirtildiğinden buraya tıklayarak güncellemeyi yapabiliyoruz. DPI sekmesinden her profil için 5 adet seçim yapılabiliyor. Seçim yapması kolay, basılı tutarak ilerletebilirsiniz ya da değeri yazabilirsiniz. Aynı zamanda Report Rate yazan bölümden farenin gecikme süresini değiştirebilirsiniz ama bir iyidir. Assignments kısmından tuşların komutları değiştirilebiliyor. Makro yazan bölümden ise arka arkaya komutların tek tuşa basıp gerçekleşmesi sağlanabilir. Lightsync ise farenin ışıklandırması ile ilgili kısım. Buradan logo ve DPI göstergesinin rengini ayrı olarak değiştirebilirsiniz. Dilerseniz sync tuşu ile renk değişimlerini senkronize hale getirebilirsiniz. Fix rengi sabit tutar, renk seçimini de buradan yapabiliyorsunuz. Cycle ile renklerin döngü halinde değişmesini sağlayabiliyorsunuz. Rate değişme hızını, brightness ise parlaklığı değiştirebilmenizi sağlıyor. Breathing ise aynı rengin solup açma efektinin ayarlanabilmesine yarıyor. Yine hız ve parlaklığı değiştirebiliyorsunuz. Screen Sample farenin ekranındaki renkler ile uyumlu renkte olmasını sağlıyor. Audio Visualizer ile ise iki renk seçip müziğin hareketine göre bu iki renk arasında değişim sağlanabiliyor. Sadece basta renk değişimi sağlayan ince ayarlara da yer verilmiş. Şimdi sizlere hızlı bir şekilde G5 Protein Score ve Hero arasındaki farklılıkları göstereceğim. Ebatlarda değişiklik göremiyoruz. Güncellenen Logitech Gaming logosu farkını görebiliyorsunuz. İlk modelde RGB yoktu. Bu nedenle tema maviydi. RGB'ye geçince temayı bozmaması adına baş parmak kısmındaki mavi çıkıntı da siyah boyanmış. Kablo Hero modelinde daha sıkır ölmüş ve daha tırtıklı. Tabii ki Hero modeliyle sensör güncellenmiş, daha geliştirilmiş. İlk G502'de kullandığınız pede göre kalibrasyon gerekiyordu. Bu tarz gereklilikler de kaldırılmış. DPI ilk G502'de 212.000 arası iken Hero'da 125.600 arası olmuş. IPS değeri 300'den 400'e çıkmış. Butonların ömrü 20 milyon klikten 50 milyon çıkmış. Fare hafızasında saklanan profil sayısı 3'ten 5'e çıkarılmış. Ve kimsenin takmadığı ama benim taktığım bir değişiklik kutu. Eski kutu gördüğünüz üzere çok daha havalıydı. 
kapak işlem katısıydı daha büyüktü ve evet hala saklıyorum. G502 Hero bir önceki versiyonların üstüne yanlış değişiklikler yapmadan temel dizayn felsefesini koruyarak ve güzel birkaç ekleme yaparak piyasaya çıkmış. Zaten başarılı olan formül bir seviye daha ileriye götürülmüş. Deneme şansınız varsa bir yerlerde mutlaka deneyin derim çünkü fare kullanımı herkesin eline göre farklılık gösterir. Ben zaten 7 yılın üstüne daha uzun yıllar kullanmaya devam edeceğim gibi gözüküyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.